Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Happiness Rafael, ni mkazi wa Geita. Ninasali nimeokoka ninampenda Yesu. Ninasali katika kanisa la Calvary Assemblies of God hapa Geita. Ninamshukuru Mungu aliachilia mzigo ndani yangu unaomhusu mwanamke akiwa ni binti au ni mama na ni kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu ameweka ndani ya mwanamke. Katika mzigo ambao Mungu aliachilia ndani yangu alinipa baadhi ya vitu kuvifanya kwa nia ya kumsaidia mwanamke. Mm, tumefanikiwa kuwa na konga, makongamano matatu la kwanza likiwa mwaka 2016 mwezi wa 12 Dar es Salaam na hili ndio lilikuwa kongamano la angu la kwanza kuandaa na mabinti wengi wa Dar es Salaam walikusanyika na wakapokea kitu ambacho Mungu alikuwa amekikusudia siku hiyo ilikuwa ni mkesha wa wadada ilikuwa ni wadada tu na baada ya hapo nikawa nimehamia Geita sasa na efu, mwaka jana 2018 Mungu aliachilia pia mzigo ndani yangu kwa mwanamke huyu huyu uh, na dhimu ya kongamano ya mwaka 2018 ilikuwa ni mwanamke wa mithali 31 tuliangalia alikuwa na sifa gani na hapo niliweza kualika wahubiri tukaweza kualika waimbaji na tukamshukuru Mungu kwamba watu walifika na Mungu alionekana kwao na Mungu aliwavusha hatua moja kwenda nyingine. Na wakati huu sasa ambaye ni mwaka 2019 huu Mungu ametupa kufanya kwa mara nyingine semina au kongamano la wamama kwa siku mbili huu mwezi wa nne hapa Geita katika bwalo la polisi. Dhimu ya kongamano hii kwa mwaka huu sasa baada ya kumwangalia mwanamke wa mithali 31 sasa Mungu akatupa kuangalia mwanamke wa ufalme hasa tunamaanisha mwanamke wa ufalme wa Mungu je ni mwanamke wenye sifa gani je ni mwanamke wa aina gani je yukoje tumefanikiwa kuona kwamba a kingdom woman ni mwanamke ambaye ha, a, a, anajua yeye ni wa ufalme wa Mungu na kama yeye ni wa ufalme wa Mungu anajua changamoto tunazokutana nazo zinanisogeza sio changamoto tunazokutana nazo zinanifanya nimdinie Mungu zinanifanya nikae karibu na Mungu na si kukata tamaa kwa changamoto zinapokuepo zinatufanya tusogee zaidi kwenye uwepo wa Mungu maana Mungu peke yake ndiye ana majibu ya changamoto zote tulizonazo kwa hiyo tumeweza tumefanikiwa kuona mwanamke huyu wa ufalme wa Mungu ni mwanamke ambaye anahakikisha anaingiza familia yake ndani ya ufalme wa Mungu. Anahakikisha anafanya vitu, anafanya kitu kwa ajili ya, 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 ya kupata faida ndani ya ufalme wa Mungu. Anasimama kama mama, kama binti. Kwa sababu nguvu iliyoko ndani ya mwanamke ni kubwa sana inayoweza kusababisha vitu vingi na vikubwa kutokea katika jamii, katika taifa katika kanisa katika familia namna ya kuandaa lile la kwanza lile la kwanza tulifanikiwa kuandaa tulifanya pia kama fellowship na tukamshukuru Mungu ikafanikiwa ilikuwa ni usiku mmoja na tangu mwaka ule mpaka leo huo mkesha wa wadada upo tangu nilivyoondoka kule ule mkesha unafanyika ukiwa umelenga wadada kwa mara ya pili ambaye ni mwaka jana 2018 Ninamshukuru Mungu. Watu nilipata watu nikawashirikisha hichi kitu, kwa hiyo wakatoa ushirikiano. Tukafanikiwa. Hili kadhalika mwaka huu sasa tukao nikawa nimeandaa kamati. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kamati hii ambayo imeandaa a kingdom woman kwa sababu ni watu ambao walijitoa katika mazingira magumu wakajitoa katika namna ambayo hasina namna ya kueleza walilibeba hili jambo kama la kwao walilibeba hili jambo kama Mungu ameachilia kitu ndani yao nikaamini ni Mungu aliachilia ndani yangu akaambukiza aka ndani yao kwa hiyo wakatoa ushirikiano mkubwa katika kuandaa kwa maeneo haya hasa mkoa huu wa Geita tusingeweza kuanza tu na kuweka kiingilio kwa sasa hivi moyo wangu unachotamani ni mwanamke wa Geita apate neno ni mwanamke wa Geita ajifunze kitu. 
ni mwanamke wa Geita apate kitu ambacho kitamsaidia kupita kwenye changamoto mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo uh, bado sija, hatujawaza kuwa na kiingilio kwa sasa. Ninatamani mwanamke afike ajifunze. Kuna watu Mungu amewainua watafanya kwa ajili yao. Ninaamini Mungu akiachilia maono anaachilia na watu wa kuyabeba yale maono. Uh, niliweza kwenda kwa watu ambao niliamini nikiwaambia lakini pia na amani ya moyo. Nilikuwa nikikaa nikifikiria je, huyu mtu ni mshirikisha nikipata amani naye ninaenda ninamshirikisha. Lakini katika wale wote niliowashirikisha nilipata wachache ambao walinielewa sana na wakaamua kusimama na mimi mpaka mwisho. Mungu anaachilia kitu tofauti kila mwaka. Kwa hiyo kwa mwaka huu tulikuwa na a kingdom woman. Siwezi kusema mwakani itakuwa nini, itakuwa ni mwanamke gani au itakuwaje, lakini ninaamini kama Mungu ataachilia a kingdom woman ile ile hakuna namna, hakuna shida tutafanya hivyo. Lakini kama atatupa nyingine pia tutamshukuru Mungu. Kitu kikubwa ni kutii. Mungu akiachilia a kingdom woman vile vile tutaendelea na kingdom woman. Mungu akiachilia kitu kingine tutatii. Namna ya kukusanya watu tulitumia njia mbalimbali kwa kweli. Tumetumia matangazo. Tumetumia mata... sasa hivi watu wengi wako kwenye mitandao ya kijamii. WhatsApp, Facebook, Instagram na vitu kama hivyo. Kwa hiyo moja kati ya njia tuliyotumia ni njia ya media, social medias. Tukatengeneza tangazo likawa linasambaa kwenye magrupu tofauti tofauti. Tukatengeneza tangazo hilo likawa linasambaa kwa Facebook na mitandao tofauti tofauti. Na tofauti na hiyo njia tulitumia njia ya matangazo kwa watu wa media wanaita PA. Kwa hiyo gari la music linapita mtaa kwa mtaa kumkusanya mama wa Geita. Mwaka jana tulitumia njia ya redio na mwaka jana huo pia tukatumia njia ya uh, video. Kwa Geita hii tukatumia Geita Kebo kupata hawa wa mama. Kwa mwaka huu tukaamua kuwekeza nguvu kubwa katika PA matangazo pamoja na medias. Mwaka jana nili waliofundisha nilikuwepo pale kwa ajili ya kutoa dhimu ya mwaka jana lakini pia tulikuwa na mwalimu kutoka kama alikuwa uh, anaitwa Dickson Kabigumila ni mchungaji lakini pia ni mwalimu mwaka jana tofauti ya mwaka jana na mwaka huu ni kwamba ninachomshukuru Mungu mwaka jana watu asilimia kubwa ilikuwa sio ya mchanganyiko wa watu walikuwa ni kanisa la mahali pamoja wanje ya kanisa la mahali pamoja walikuwa ni wachache lakini mwaka huu ninamshukuru Mungu kwa sababu lengo ni kufikia mama wa Geita sio tu wa kanisa la mahali pamoja wale ni walengwa lakini zaidi pia ambaye yuko nje kusema kanisa la mahali pamoja kanisa lile kanisa unalotoka wewe eh ndio na maanisha kanisa ninalotoka mimi lakini kwa mwaka huu asilimia kubwa sana ya watu ni watu tofauti tofauti kutoka madhehebu tofauti, kutoka makanisa tofauti, dini tofauti, wengine wanatoka wametoka Mwanza, wengine wametoka Geita vijiji vya ndani, wengine wametoka nje kidogo ya mji wa Geita. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya mwaka jana na mwaka huu. Mwitikio mwaka huu pia umekuwa ni mkubwa. Bado kwa ku accommodate au kusema ku ku host kongamano hili kwa muda wa wiki mzima ni gharama kubwa sana ambayo bado sijaiweza ni gharama kubwa sana ku host uh, kongamano la wanawake kwa, kwa mwitikio huu na kwa siku nyingi ni gharama kubwa kwa hiyo ndio maana tumefanya tu siku mbili angalau kwa siku mbili mama akitoa muda wake wa, kwa uaminifu naamini kuna kitu atakipata cha kutembea nacho mwaka mzima uh, Ninachopenda kumwambia binti kijana Mungu haangalii ukubwa au umri au kitu kingine. Mungu huwa angali mtu aliye sahihi. Mungu anaangalia mtu aliye tayari. Mungu akiachilia kitu ndani ya mtu, haangalii umri, haangalii 
marital status kwamba umeoa umeo, haujaoa umeolewa au haujaolewa kwa hiyo ninapenda kumwambia binti mwingine au kijana kwamba achukue hatua chochote ambacho Mungu anakuwa ameweka ndani yake achukue hatua Mungu kama ameachilia maono ya makubwa ndani ya mtu alafu usichukue hatua yatakufa yanakuwa yani ni kama tu haya, hayapo kwa hiyo mimi napenda kuatia moyo wa, wachukue hatua Chukua, changamoto zitakuwepo nyingi nyingi lakini changamoto zisikufanye ukakata tamaa changamoto zisikufanye uka, ukaacha kile ambacho Mungu alikupa kufanya kadi unavyoendelea kufanya ndivyo Mungu anaendelea kukuinulia watu Ninamshukuru Mungu ameinua watu ambao wamekuwa msaada kwangu. Lakini ningenyamaza, yamkini Mungu hata vile vilivyoko kuwa ndani yao tusingeviona leo. Ninachotamani kukwambia ndugu msikilizaji chukua au kuwa na ile moyo wa uthubutu. Chukua hatua. Kile kilicho ndani yako usikae nacho kimya. Chukua hatua. Yamkini kuna mtu mmoja atapona. Yamkini kuna mtu mmoja atabarikiwa mtu mmoja atatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio. Tumefanya kwenye ukumbi sio kanisa uh, kwa sababu saa nyingine ili tu kumweka mtu ambaye anatamani kufika awe huru moyoni. Asifungwe na dhebu fulani asifungwe na dini fulani kwamba kama ni kanisa fulani tunaenda kufanya kongamano mwingine anaweza akatamani kuja lakini akashindwa kwa sababu tu ni dhebu fulani wakiwa na mtizamo tofauti kwamba nikienda kule watanirubuni niamie kwao na vitu kama hivyo lakini lengo sio hilo lengo ni kuhakikisha huyu mama anapata kitu cha kumsaidia kwenye uchumi kwenye familia kwenye maisha ya kila siku na ya kawaida ya mwanamke kwa hiyo tumeamua kufanya kwenye ukumbi ambao utakuwa ni neutral ambayo yeyote atakuja hata ambaye hajaokoka atakuja yamkini pale ndo wokovu wake utatokea yamkini pale ndo siku yake ya kumpokea Yesu itatokea kwa hiyo hiyo ndo sababu kubwa tumeamua kufanya kwenye ukumbi Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya Vumbi na barabara ya pili ya Vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi mmoja. Na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako wa kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana